Bueno, Jorge Moreira allí con la actualidad de Aldo Civi y ahora nos quedamos con Gustavo Álvarez y su testimonio como todas las semanas aquí en la 99.9. Bueno, Gustavo, eh, un partido equilibrado contra la gimnasia Grima de la Plata donde, según tu pensamiento, ¿se ganó un punto o se perdieron dos? Jorge, buen día. Eh, un partido donde nosotros manejamos la pelota Tuvimos el dominio del juego y, y, y territorial. Puedo decir que ganamos el trámite, pero los trámites se desarrollan de media luna a media luna y los partidos se ganan o se pierden en las áreas. Gimnasia tuvo tres opciones muy claras, que fueron por errores defensivos nuestros. Eh, sabíamos que es un equipo que iba a, a juntar en forma retrasada, dos líneas de cuatro, intentar salir rápido, que necesitaba espacios. Y ese tipo de equipos prácticos tienen espacios siempre y cuando el rival se los deje. ¿Por qué se los dejó Aldo Civi? Porque el equipo se está acostumbrando a atacar mucho, a manejar mucho la pelota y eh, cometimos algunas distracciones. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a estar preparados, siempre alerta a cualquier respuesta del rival, por más que el rival no nos, no nos esté atacando. ¿Y por qué no pudimos ganarlo? Porque todo lo, el juego no lo pudimos transformar en situaciones, fue desproporcional, tuvimos pocas situaciones para tan poco juego y las dos o tres que tuvimos no pudimos concretar. Eh, me parece que lo, en el trámite lo ganamos, pero en las áreas lo podíamos haber ganado o lo podíamos haber perdido. El punto a priori no, no me gusta, aspirábamos a los tres, pero bueno, esto es fútbol y son cosas que pueden pasar. Vos decís, el equipo atacó mucho. Para mí avanzó, avanzó mucho. mucho. No, 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 no lo logró atacar. El equipo manejó la pelota y avanzó mucho. Sí. No pudo transformar los avances. Lo mismo que dije después de Rosario Central. Eh, porque terminamos con centros inofensivos, con remates de media distancia que no, no fueron del todo peligrosos. Sí sacamos provecho de una preparada de, ¿De Galeano. De Galeano. Y las dos claras son las que cruzan el área y que nos llega Franco Pérez y la de Matías en el palo, ¿no? Después el resto fueron ataques que se iban diluyendo, que los podemos considerar avances. Mucha posesión, Yo creo, mucho avance, poco ataque. Creo que cuando corta Jerry en tres cuartos de cancha, se la da Pisano, Pisano a Colman y la tira por arriba del travesaño, también es una jugada que la pergeñó bien al Tosibi ahí. No, no, sí, está bien, pero no llegan a ser situaciones. Claro. Eh, eh, estamos entre avance y ataque. Mm. Para que el ataque se transforme en situación. Tiene que ser la de Matías en el palo, la que cruza el área, ¿viste? Entonces, eh, ese fue el punto a corregir de este partido. Eh, vos decís, este, eh, tiramos muchos centros, ¿no? Y no, no teníamos un 9 para que amerite tirar tantas opciones eh, vía aérea. Eh, eso es porque tuvo intranquilidad en el juego, porque yo decía, el equipo está paciente, hasta un momento del segundo tiempo, ¿no? Eh, tiramos centros, algunos fueron elevados y es difícil por la característica de nuestros delanteros y otros fueron centros destinados eh, a que sean rasantes a la espalda de los defensores, ¿no? Y cuando encontramos espacio no pudimos conectar o muchas veces los defensores interrumpían ese centro por la característica de los jugadores que nosotros teníamos en cancha, lo entrenado y lo desarrollaba, de desarrollado era un tipo de centro que no se elevaba. Eh, vos decís tres opciones de gol a favor de Gimnasia Grima del Plata por errores nuestros. Sí. Yo creo que la última, la tercera, este, bueno, fue eh, virtud del rival, ¿no? que encara y que llega, vos decís que no, porque hay dos errores, hay dos errores antes. Hay dos, hay dos errores puntuales que hoy ya lo hablamos con los jugadores, eh, hay, hay dos errores tácticos puntuales. Tres. Tres. Tres, porque, tres porque hay una jugada que, que en gimnasia sale del fondo muy cómodo y nosotros teníamos que haber presentado otra posición. Siempre hay errores y son, son los detalles que no hay que descuidar en este fútbol tan profesional. Está bien, bueno, pero para mí es una virtud de Tijanovich también, ¿no? Llegar, no, este, sí, tapetear, sí. llegar, porque eso tampoco lo tiene el dos civiles. Sí, sale de un lateral. ¿eh? Sí, sale de un lateral. Sí, no fue, la pena, fue un giro. Sí. Él gira para la, su izquierda tira el centro que cruza el área y bueno, hay un par de errores ahí que estuvimos charlando con los muchachos. Bueno, 
por suerte estaba, estaba el uno, ¿no? Estaba el croata. Seguro. Yo no sé de dónde salió. Siempre estuve. Yo pensé que yo bajé la cabeza y dije, bueno, gol. Y de el, repente... uno, el uno estuvo todos los partidos, siempre dijo presente. Y atrás tiene a Fabián, que es un monstruo. Que apoya, entrena, cuando le tocó jugar lo hizo muy bien. El arco de Aldosí está muy bien cubierto. Eh, decíamos la semana pasada, Castillo puede jugar por izquierda. ¿No? Eh, bueno, jugó por ese lado y realmente no gravitó. A los Civi no, le faltó fútbol por ese, por ese sector, ¿no? Sí, pero no es responsabilidad de Castillón. No, no el equipo todo. Siempre que un jugador destaca, yo te digo, hay un equipo que lo sostiene. Y cuando un jugador no gravita, como decís vos, por ahí el equipo no, no abasteció de las pelotas necesarias a ese jugador, de los movimientos para que Castillón pueda gravitar. Eh, a nosotros nos costó de tres cuartos de cancha para adelante ser claros. Eso, pero no, no es responsabilidad de Castillón. No, es todo el equipo. Todo el equipo. Pero bueno, tampoco este, se lo ve a Kulman, se lo ve bien defensivamente y por ahí no tanto en, en, en la fase ofensiva, ¿no? Que para uno, a priori, cuando lo contratan es para, para crear juego, para que sea el enlace, para que sea el conductor. Eh, lo hizo en los primeros partidos, pero vos me decís, todos los jugadores tienen doble funciones. Eh, y la hace mejor defensivamente que ofensivamente. Sí, si repasamos la historia de Iván, Iván jugó siempre mucho más cerca del 5 que del sí. 9. Si vos recordás, el argentino es campeón, jugaba <coughs> más cerca de Rolón que de Friseschi, ¿no? Eh, en la B nacional, me decís. la B nacional, sí, sí. claro. Pero Iván es un jugador muy joven, que para mí va a destacar a, a nivel nacional. Está, estoy intentando incorporarle cosas, entre ellas... Eh, la doble función, defensiva y ofensiva, pisar el área y llegar al gol. Pero viendo las estadísticas, viendo los fríos números, eh, observamos el vaso medio lleno y decimos, bueno, cuatro partidos que no le convierten goles al dos IBI, pero convirtió solamente uno. Claro. No llega a los 48 minutos, el producto de una jugada este, casi aislada. Sí. Eh, eso es para ocuparse, ¿no? Sí, pero dentro de esos cuatro partidos está el partido con San Juan, que se quedaron ocho situaciones de gol, clarísimas, entonces ahí es una cuestión de precisión. El partido en Patronato, que se generaron pocas situaciones, pero el equipo tuvo poco juego. Eh, y este partido que tuvo juego y no, no, no lo pudimos transformar en situaciones. De los tres que no convertimos goles, el más preocupante fue este, porque sí tuvimos el juego y hicimos la pelota. Eh, con Central y con Patronato no tanto. Pero bueno, este, yo como veo lo, lo de la solidez defensiva, veo también que tenemos que mejorar la, la profundidad y la contundencia del ataque. Y eso todavía no se lo puede dar Alan. ¿no? Eh, ¿Dónde te gustaría más que juegue? ¿Ahí? ¿Dónde lo pones? Este? Alan es un volante ofensivo por naturaleza que en su carrera jugó como interior, como enganche y como nueve. Es un jugador muy completo. Que cuando hablé con él para que venga al club, el objetivo era que sea un trampolín. Alan es muy joven, jugó en la elite y yo creo que tiene condiciones para regresar. Va a depender de él, de, de, de su convicción para hacerlo. Pero yo tácticamente lo, 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 lo veo en un, un sistema nuestro como interior, como enganche, como delantero centro, cualquiera de los tres. Pero está medio retrasado jugando el sector derecho, se tira ahí atrás este, del, del, del 9 en ocasión. Eh, me gusta porque tiene compromiso con, con el equipo, ¿no? Este, también, como vos decís, en la doble función también este, eh, robó muchas pelotas el otro día. Sí, lo que pasa es que eh, Alan entra en el segundo tiempo y ya gimnasia estaba muy, de, muy en su área, ¿verdad? Y entre las dueñas de cuatro había poco espacio, entonces Alan necesitaba salir para agarrar la pelota porque estaba muy comprimida la línea y no lo vi para nada mal. El tema es que cuando Alan sale, tiene que entrar otro jugador. Tuvo otra al Nocivi, ahí cuando la abre eh, y Litier para, para Alan, creo que le pega este, defectuosamente, ¿no? Sí, pero no es tan claro. Esos son avances que lo podemos considerar ataques, pero no llegan a ser situaciones, Jorge. Y vos me decís que tuvo juego al Nocivi. ¿Te parece que tuvo juego sí. o tuvo la pelota? No, tuvo la pelota y tuvo un buen funcionamiento, fue prolijo y llegó hasta tres cuartos de cancha muy bien. Posesión, avance, eh, puso la pelota en la banda, eh, puso la pelota eh, entre las dos líneas apretadas que tenía gimnasia y nos faltó profundidad. 
pero la, la, la pelota la manejamos siempre nosotros. Sí, sí, creo que tú el 80% de... Yo juego, le llamo, cuando vos tenés la pelota con una intención de atacar y la moves todo el ancho del campo para adelante también. Para mí juego tuvo. No tuvo este ataque. No pudimos transformar el juego en ataque. Nos diluimos en avances. ¿Y eso por qué se debió? Eh, por imprecisión. Imprecisiones, malas decisiones. Y como siempre digo, eh, eh, a mí me da información para eh, reforzar el trabajo semanal en ataque. Darle más alternativas, más combinaciones de movimiento, más asociaciones precisas. Eh, yo no responsabilizo a los jugadores, se los dije a ellos. El mayor responsable de, de, de la falta de conexión en ataque soy yo. Lo tengo que corregir. Eh, ¿Le cambia la ecuación a, a un técnico cuando el entrenador contrario eh, es santiado y entra otro? Porque juega, juega de otra manera con Ortiz que con Troglio, gimnasia. Tenés menos información, porque vos si mm. es un, un, un entrenador que viene del cargo, podés analizar en juego, en pelota parada, lo que viene haciendo. Por un entrenador nuevo no, no tenés información precisa. ¿El Yagui no lo conocía? Sí, sí conocían, pero los técnicos van cambiando. La relación de este entrenador con este plantel es única. Lo podés conocer de antes, de otros equipos, de otros clubes, del mismo club con otro plantel, pero no, no son situaciones iguales. Eh, ¿Se extrañó la ausencia de Chávez? Chávez es un jugador importante en, la, en el juego, en la recuperación y en la efectividad. Eh, yo no uso nunca la palabra extrañar, porque sería menospreciar al que jugó. Nosotros tenemos jugadores que están a la altura de, de competir, de reemplazar al que está jugando. Lo de Chávez es muy bueno, pero si no está, tiene que jugar otro. Y la verdad que no, no uso la palabra extrañar. Este, si Cristian vuelve, bienvenido. Si no, hay que seguir. Decís este, si vuelve, todavía no está decidido. No, vamos, ¿Cómo día, está trabajando? vamos día a día. Va, él está haciendo una progresión y vamos a decidir el sábado si, si va a poder competir o no. ¿Y Estracolurce cómo está? Está con Luis mejor, con un tema en la cadera, con un tratamiento que está haciendo, que lo limita. Que las urgencias del equipo no, no, no tienen que eh, acelerar los procesos de un jugador. Es su salud humana, deportiva, y eso hay que respetarlo. ¿Quién más quisiera que yo? Que un jugador que yo traje del club, uno de los primeros jugadores que yo convoqué para este proyecto, que Denis participe, que lo haga bien, que haga goles. El primer interesado, junto con el jugador en que él participe, soy yo. Uno se preocupa cuando dice, bueno, la figura fue el arquero y el 5, por ejemplo. ¿no? Para mí fueron dos baluartes y no delanteros. Eh, ¿Eso también este, te molesta a vos? No, no, no me molesta para nada. ¿Qué, ¿Que lo digan? No, no, que lo digan o que o observar que diciendo, bueno, no, no, que no, la sí. figura del arquero y el número 5 es porque la, la cuestión, este, hicimos bien una parte y no la otra. Ah, no, sí, pero que se fueron buenos de otros jugadores y yo también lo incluiría en, ese, en esa atención. No, 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 no me molesta para nada. Oye, la, la, el Milok, sí. que siempre este, por ahí juega un poquito más atrasado cuando son los dos nueve internos. Sí. Acá no lo tenía los dos nueve internos. Sí. ¿no? Y salió un poquito más. Salió más en el primer tiempo. En el, primer el segundo tiempo, tiempo ya se hundió. Sí. Y sí, así, robó dos bochas, hicimos una dos línea bochas. de tres. Hicimos una línea de tres. 3-4-3 para cerrar a los a lo extremos, que Castillón, Iritier y Pisano jueguen más cerrado, así podían asociar mejor y liberábamos las bandas para los dos laterales que se transformaban en carrilero, el caso de Villalba y Jerry. Cuando vos me decís, este, cuando Jerry y Villalba se ponen este, en la línea del medio campo y son 5 contra 4, ese adelantamiento... Eh, ¿No fue perjudicial en las dos jugadas del primer tiempo, por ejemplo? ¿La de Hurtado y la de Comba? No, en la de Hurtado, en la, en la de Hurtado no, no, no es un adelantamiento desproporcionado de nadie. Hay una que sí, que es un ataque desequilibrado, que es la última que ellos, que ellos tienen en el primer tiempo, que nosotros sin posibilidad de recepción directa acantamos los, los laterales y quedaron subidos y dimos lugar a una contra que es un detalle que nosotros ya habíamos hablado post Banfield. Entonces, un equipo puede atacar mucho, pero siempre estando equilibrado, sin dejar espacio ni jugadores libres para la réplica del rival. Bueno, ahora se viene Defensa y Justicia. Sí. ¿no? Un rival que hay que tener recaudos. Uno seguramente va a jugar a lo que juega Alba Silvi. No va a dejar de lado 
eh, esa idea futbolística, pero hay que tomar este, las precauciones necesarias, ¿no? Seguramente ayer lo, lo habrás observado detenidamente. Sí, como todos los equipos. Todos los equipos tienen su, su forma de defender, su forma de atacar. Nosotros también. Entonces, desde lo táctico tenemos claro cuál es nuestra identidad, pero desde lo estratégico, con defensa y con todos los rivales, planteamos el equipo sabiendo el partido sabiendo muy bien contra qué equipo jugamos. Eh, saber las virtudes, los defectos, saber por dónde atacarle a, a Defensa y Justicia, porque recién este, dejó el invicto contra Boca en, de manera injusta, ¿no? porque en el primer tiempo merecía hacer tres goles. Yo creo que es uno de los mejores equipos que juega al fútbol. Eh, sí, sí, yo lo dije en varias oportunidades. Es uno de los mejores equipos que juega al fútbol y es un lindo desafío para medirse. Eh, siempre es auspicioso este, medirse contra los mejores. Cada vez más cerca, ¿no? Estamos más cerca, sí. De conseguir el objetivo sí, sí. Y, y llegar este, a los 33 puntos o, o pensar que, que puede llegar a los iba a tener más. A lo máximo que podamos llegar. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que como equipo recién ascendido no es fácil mantenerse en la, en la primera división. Este, y lo tenemos que hacer con la mayor, la mayor cantidad de puntos posible. Bueno, la última. Te tengo que felicitar porque sos de los nueve técnicos que quedaron este, desde que comenzó el torneo. Sí, pero ¿No? No, 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 no sé si es una felicitación o un orgullo eso, porque habla muy mal del fútbol argentino eso. Me parece que los proyectos tienen que estar por encima de los resultados. Y si vos revisás, sería muy bueno que en esa lista haya técnicos que los resultados no lo están acompañando, pero que los proyectos sean claros. Entonces, al mismo tiempo que por ahí resalta estar en esa lista, para mí no es un orgullo porque estamos hablando de un fútbol argentino al cual pertenezco que la inmediatez no conduce a nada. Eh, si no, fíjate el equipo que han cambiado cuatro entrenadores y que ganaron. Esta es la misma situación. Entonces, habla muy mal de fútbol argentino. Así es. Bueno, gracias Gustavo. Gracias,